ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസ് ആണ് ഞാൻ പല രീതിയിൽ പല ഫ്ലേവേഴ്സിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് റൈസസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസ് ആണ് തേങ്ങാ ചോറ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ചോറാണ് കോക്കനട്ട് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ സാധം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ തരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് നാടൻ കറിയും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലിൽ അതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് ആണ് ഈ കോക്കനട്ട് റൈസ് സ്പൈസി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല സ്പൈസി വേണ്ടാത്തവർക്ക് അല്ലാതെ ഉള്ള കറികൾ വെച്ച് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് ആണ് ഈ കോക്കനട്ട് റൈസ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നതും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി കോക്കനട്ട് റൈസ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് റൈസ് റെസിപ്പീസ് ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ തേങ്ങാ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കോക്കനട്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പാനിലോട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം വലിയ മൂന്ന് സ്പൂൺ അതായത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം കോക്കനട്ട് റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ അതിനോട് ചേർന്ന് പോകും പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും കോക്കനട്ട് റൈസിന് എപ്പോഴും നെയ്യാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ആ ഫ്ലേവറും വല്ലപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് ഒഴുകി വന്ന ഉടനെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നിലക്കടല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പച്ചയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറയെ വന്നാൽ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കോരി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി തേങ്ങ ഒന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായിട്ട് എടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും കളർ മാറണ്ട നമ്മൾ സാമ്പാറിന് വറുക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ വേണ്ട അത്രയും വേണ്ട അല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു വന്ന ആ പച്ച മണമൊന്ന് പോയി വന്നാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒരുപാടിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോക്കനട്ട് റൈസിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ പോവും ഏകദേശം നമുക്കൊരു രണ്ട് കൈപ്പിടി അതായത് ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ നമുക്ക് തേങ്ങ അരി എത്ര എടുക്കുന്നു അത്ര തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയും വേണം ഓക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിലാണ് ഇനി ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിലോട്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ കോരി നിലക്കടലെ നിലക്കടലയുടെ കൂടെ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടലപ്പരുപ്പ് ഉഴുന്ന് പരുപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരുപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കണം ഇത് ഇനി കോരി കോരി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇനി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര മ
ഞാൻ ചോറ് ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ കപ്പോളം അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ബസ്മതി അരിയാണ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് വേവിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ആ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ എൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച നിലകടലയും തേങ്ങയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്ക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്പൈസസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത തേങ്ങയും ഒക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കാം സർവ്യ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് കറി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങയും നിലകടലയും വറുത്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ പൊന്നിയരി നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കുന്ന പൊന്നിയരി വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബസ്മതി അരിക്ക് പകരം ഞാൻ സാധാരണ പൊന്നിയരി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മല്ലിയില ഉണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിയില ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്നും ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെന്ത് ബസ്മതി അരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെന്ത് കുഴയാതെ നോക്കണം കേട്ടോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരിയാണ് ബസ്മതി അരി അപ്പം അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിത് ഒരു അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകണം അതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടപ്പ് തുറന്നു ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് കുറച്ച് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു തേങ്ങാച്ചോറാണ് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ സാധം എന്ന് പറയും കോക്കനട്ട് റൈസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാർലിക് പനീർ ഫ്രൈ ആണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ഐറ്റം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കോംബോ ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗാർലിക് പനീറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീ